본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 실시간 정보 브리핑입니다. 개인 투자자가 증시에서 대거 돈을 빼는 가운데 금리형 ETF와 채권형 ETF에는 자금이 몰리고 있습니다. 개인들이 증시 폭락이라는 파도를 피하기 위해 수익률은 높지 않지만 상대적으로 안전한 이들 상품에 돈을 묻고 있는 것으로 풀이되고 있습니다. 지난달 중순부터 국내외 증시가 비틀거리며 늘어났던 국내 증시 투자자 예탁금이 도로 빠져나갔습니다. 리스크가 상대적으로 낮은 투자처에는 자금이 몰리고 있다는 분석입니다. 금투협에 따르면 개인 대상 CMA 잔액은 지난달 1일 72조 2,169억 원에서 이달 2일 73조 3,358억 원으로 1조 1,189억 원 증가했습니다. 원금 손실 위험이 적은 금리형 ETF에도 자금이 쏠리고 있는 모습입니다. 지난달부터 미국발 경기 침체 불안이 커지면서 위험 자산 투매가 이루어지는 가운데 리츠 종목만큼은 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 최근 한 달간 뉴욕 증시 대표 주가 지수인 S&P 500 지수가 연달아 하락하고 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 이달 2일부로 기술적 조정 국면에 진입한 가운데 리얼티 인컴과 아메리칸 타워 등 미국 리츠 간판 기업 주가는 한달새 오히려 두 자릿수 상승률을 기록했습니다. 한때 한 한국 투자자들 순매수 상위 5대 종목으로 꼽혔던 상업용 리츠 종목 리얼티 인컴도 같은 기간 주가가 12% 가까이 뛰었습니다. 물류센터 등 산업용 리츠 종목인 스태그 인더스트 리얼 역시 주가가 12% 가까이 상승했습니다. NC소프트가 실적 개선을 위해 모든 수단을 총 활용하는 모습입니다. 기존 게임의 매출 반등, 자체 개발 신작 다각화, 외부 투자 및 퍼블리싱, M&A를 통한 매출 확대, 비용 관리를 위한 인력 조정 등 지속 성장을 위한 핵심 추진 과제 실행에 총력을 기울인다는 계획입니다. 이미 올해 초 본사 임원의 약 20%를 감축했고 지난 5월부터 권고사직 프로그램도 시행해 연말까지 관련 절차를 진행합니다. NC소프트는 지난 2분기에 시장 전망치에 비해 매출은 하회했으나 영업 흑자 달성에 성공했습니다. 코스닥 시장이 11% 급락하며 코로나19 사태로 증시가 얼어붙었던 2020년 초 이후 최대 낙폭을 기록한 오늘입니다. 미국발 경기 침체 우려에 엔캐리 트레이드 청산 움직임까지 더해지면서 발생한 수급 악재가 다시 투매를 낳는 악순환으로 연결돼 증시를 끌어내렸습니다. 물론 일각에서는 미국의 경제 성장률이 견조한 가운데 증시가 고용 지표에 과도하게 또 민감한 반응을 한 상황이라며 이르면 이번 주말에는 리바운딩을 할수 있겠다라고 전망하기도 했지만 확실한 반등을 보여주기 전까지는 보수적인 투자 전략이 필요해 보입니다. 네, 시청자 여러분 안녕하세요. 주식 포맨 진행의 김혜연입니다. 자, 오늘 하루 안녕했냐라는 질문을 드리기도 굉장히 어려운 모습이 나타났습니다. 자, 7월 말 들어서 증시가 흔들리게 되면서 사실 8월장 이후에는 좀 반등을 해주지 않을까라는 기대감도 있었는데요. 그 기대가 또 무색해지는 오늘 하루 우리 국내 증시의 움직임이었습니다. 자, 아래의 공포라고 하죠. 이 경기 침체를 우려할 만한 정황들이 좀 지속적으로 포착이 되다 보니까 이 경기 침체에 대한 우려감이 커진 모습이었습니다. 국내 증시뿐만 아니라 주변국들 역시나 이 같은 부담감이 작용하는 모습이었고요. 여기에 더불어서 빅테크 기업들의 실적 관련한 우려감도 있고요. 또 엔화 광세에 따른 이 엔캐리 트레이드 청산에 대한 우려감도 증시에는 부담으로 작용이 되고 있는 모습입니다. 자, 이 검은 월요일에 이를 나한 이 말조차도 오늘을 다 담아내기는 어려운 것 같은데요. 자, 이 어려운 난관을 또 어떻게 돌파를 해보면 좋을지 오늘도 저희 방송과 끝까지 함께 보시길 바라겠습니다. 자, 그렇다면 이 어려운 시장 진단을 도와주실 전문가님도 바로 모셔보도록 하겠습니다. 이무학 전문가님 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 전문가님. 네. 4년 만에 서킷 브레이커가 발동이 된 만큼 오늘 하루 정말로 많은 분들이 힘들어 하셨을 것 같은데 우선 전문가님께서 시장을 좀 어떻게 진단하고 계실까요? 네, 일단 우리가 코로나가 언제 왔었는지 잘 가물가물 기억이 안 났는데요. 오늘부로 확실히 알게 됐습니다. 4년 5개월 됐네요. 그죠? 네, 코로나가 왔을 때 우리가 이제, 와, 이거 질병의 공포, 어, 인류 종말이 아닌가라는 정말 무서운 공포감으로, 아, 어, 그 뒤로 물론 어마무시하게 폭등을 했습니다. 만 유동성 랠리가 이어졌습니다만, 그때 그 당시에는 
아, 그러한 공포감이 정말 뭐 저도 4년 5개월 전에도 이 자리에 있었, 있었겠습니까다마는 무슨 말을 해야 될지 와 이건 뭐 저도 겪어본 적이 없기 때문에 아, 상당히 좀 곤욕스러웠었던 악재가 아니었나라고 좀 생각이 좀 듭니다. 자 이렇게 크게 증시가 하락을 폭락을 하게 된다면 뭐 코스피 코스닥 오늘 양대 서킷이 코로나 이후에 아, 처음으로 또 나왔는데 어, 그 전에 악재들 뭐 금융위기나 아, 뭐 코로나나 아니면 뭐 브렉시트발 뭐 이러한 여러 가지 악재들이 있었을 때 이유가 명확했어요. 이거였다, 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 그죠? 근데 지금은 뭐야? 어, 피벗이야? 뭐, 엔화야? 뭐야? 어, 뭐, 빅테크야? 뭐야? 도대체 뭐 때문에 그러니까 이 시장이 떨어지는지에 대한 감을 잡을 수 없으니까 공포감은 오히려 더 커지는 거죠, 그죠? 어, 공포감을 하는 것은 말 그대로 입에서 구전으로 와전되면서 요만한 썼던 악재가 막 이만큼 엔케리가 지금 청산이 되는지 안 되는지 이거는 누가 말을 해줬습니까? 이거는 청산은 언제든지 시장이 안 좋을 때마다 나왔던 악재, 아, 그 금요 자체, 그리고 이 자금의 이동은 아, 지금 파악할 수가 없는 아, 부분이거든요. 그래서 아, 이 정말 다락방에 몽달 귀신이 있는지 없는지는 모르겠습니다만 아, 지금 시장에는 정말 이 망령처럼 뭔가의 이유보다는 아, 좀 막연한 공포감, 보이지 않는 적에 대한 두려움, 그죠 아, 이런 것들로 인해서 폭락이 상당히 컸, 컸, 컸던 것 같습니다. 그러니까 우리가 뭐 삼국지 보면 그런 거잖아요. 막 상대편 막 아무도 없는데 막말 꼬리에다가 막 빗자루 묶어갖고 막 모래바람 일으켜서 굉장히 많은 적이 뒤에 있는 것처럼 이렇게 좀 보이는 거. 그러니까 지금 증시도 경기 침체라는 아래 공포라고 하지만 과연 뭘 보고 이렇게까지 시장이 반응을 했는지는 저는 약간 의아스러운 부분이 있습니다. 그래서 오늘 일단은 그 부분 시황에 조금 더 포커스를 맞춰서. 오늘 위너 11 종목들까지 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 네, 맞습니다. 지금 우리 시장이 정확하게 무엇을 염두하고 또 무엇을 대비하면서 전략을 세워봐야 될지 모르겠다 하시는 분들이 많이 계실 것 같은데요. 자, 이 같은 시황 공부는 방송 시간이 아니더라도 하단을 참고하시면 언제든지 우리 음악 전문가님과 자세하게 공부해 볼수 있으니까 도움 필요하다 하시는 분들은 하단 참고해 보시길 바라겠습니다. 자, 그렇다면 시장이 이렇다 보니까 미 국제 금리라든지 뭐 환율이라든지 국제 유가도 영향이 있었을 것 같은데 한번 자세하게 전문가님께서 짚어주실까요? 그러니까요. 이게 시장이 하루 아침에 모든 게다 바뀌어 볼 하루 일어나니까 막 시장이 바뀌어 있다. 뭐 이런 것들 있잖아요, 그죠? 하루 아침에 스타가 됐던 연예인도 있지만 하루 아침에 뭐 벼락거지가 되는 스타들도 사건 사고로 있기도 하고요, 그죠? 아 근데 증시라는 것도 참 그런 것 같습니다. 하루 아침에 우리가 봤었던 것들의 칼라가 확 변화 있는 경우가 있어요. 잠깐 보시겠습니다. 자, 10년물 국채금리인데요. 우리가 작년 한 10월쯤에는 국채금리가 5% 가까이 육박하면서 와 이거 뭐야? 하면서 국 증시가 미국 증시를 바탕으로 해서 폭락했던 적이 있습니다. 근데 지금은 자 3.7%대로 떨어졌으면 올라야 되잖아요, 그죠? 아 그런 게 아니라는 겁니다. 그러니까 주식 시장은 언제나 예상 범주 안에 있어야 돼요. 여기서 너무 높게 튀거나 아래로 꺾는다면 이거 자체가 너무 큰 변동성 자체가 주식에는 악재다 예상을 벗어난 이런 돌발 행돌들이 주가에는 굉장히 좀 도구로 작용을 해주고 있고요. 일단은 원화가 좀 강세를 보이고 있는데 이건 달러가 약세를 보이기 때문에 경기 침체에 대한 부분들이 좀 있어서 이러한 좀 부분들이 다 일시적으로 나타나고 있고요. 유가는 저는 이거는 다행인 것 같아요. 그렇죠? 전쟁보다는 경기. 어, 일단은 지금 지정학적 리스크가 또 중동에서 어떤 식으로 발발될지는 모르겠습니다만 일단 유가가 어, 일단 수면 아래로 쓱 가라앉으면서 아, 전쟁이 문제가 아니고 지금 경기가 침체된데 여기에 좀 포커스를 맞춰서 확실히 물가는 좀 잡히는 부분이고요. 엔비디아, 일단 뭐 저는 오늘 차트를, 어제 차트를 찍어 왔습니다만 크게는 상관없을 것 같아요. 오늘 어떠한 변동을 보일지 모르기 때문에 오늘 삼성전자 하이닉스가 저렇게 빨릴 줄 알았나요, 그죠? 그래서 하트는 찍어왔는데 뭐 기술적 분석은 크게 중요한 것 같지는 않고 어, 지금 오늘 정말 우리 앵커님도 그렇겠지만 모든 분들이 귀가 따갑게 들으셨을 거예요. 샴의 법칙. 어, 이분도 이렇게 자기가 유명해질지 몰랐을 거예요. 예, 예전에 이 페드의 이코노미스트였는데 이분이 법칙을 하나 마련했, 아, 만들어놨습니다. 그러니까 3개월 이동 평균치가 실업률이 앞서 12개월 중 최저치보다 0.5% 높으면 여기 보이시죠? 이렇게 높아지면 경기 침체에 접어든 것 판단한 이론. 아, 이게 한 아홉 번 정도 수십 년 동안 맞았기 때문에 한번 틀리고요. 어, 일단 확실한 좀 레퍼런스가 있죠. 그죠? 아, 물론 그런 겁니다. 
동전을 10번 던져서 9번이 앞이 나왔다고 해서 다음도 앞이 나온다라는 보장은 없습니다만 아, 확률적으로 앞에 굉장히 많이 나왔기 때문에 우리가 이것도 이번에 되는 거 아니야? 근데 저는 이거는 이번에는 믿지 않아요. 분명히 이전에 이번 물가가 왜 왔죠? 우리 파울 연준 의장의 역대급 망언이 뭐였습니까? 아, 우리 인플레가 처음 찾아왔을 때 코로나 팬드, 엔데믹 때 코로나 인플레가 찾아와서 뭐라고 했어요? 아, 이 인플레는 일시적이야. 이게 정말 연준 의원 중에서 파월의 역대급 망언이었죠, 그죠? 아, 그런 것처럼, 아, 지금 이 시장에서 요거 하나, 아, 코로나라는 변수, 역대급 유동성 랠리, 그러니까 코로나 이전과 코로나 이후에 달러 유동량 자체가 일곱 배 차이가 나는데요, 그죠? 아, 물론, 어, 경기와 뭐 고용에 따라서, 뭐, 물론 발권력에 이러한 것들을 매칭시키기는 데이터가 없습니다만, 코로나라는 큰 변수를 봤을 때, 뭐, 이민자 수 증가나 아니면 서비스업 증가나 이런 것들 단순 무시 다 과격하게 다 빼버리고, 그냥 이것만 딱 봐서, 야, 이거 뭐야, 0.5% 이상 높네, 침체다. 이렇게 그냥 치부하는 것은 굉장히 좀, 어, 지금 시장에서 좀 과도한 평가가 아닌가 좀 생각이 좀 들고요. 역대 서킷 브레이크 발동 사례를 제가 한번 찾아봤는데요. 어, 코스닥과 코스닥에서 한 9번, 코스피에서는 다섯 번 있더라고요. 자, 근데 잘 보세요. 어떠한 사건들이 있었는지 잘 보십시오. 자, 2000년도로 가볼게요. IT 버블이 있었습니다. 그죠? 그때 당시에 이제 시스코 기억나시죠? 어, 시가총액 지금 엔비디아랑 비슷 비교하고 있는 엔비디아가 시가총액 1위 한번 딱 찍고 하루 찍고 지금 밀리고 있잖아요. 그죠? 그때 시스코가 시가총액 1위 한번 딱 찍고 그해 주가가 90% 박살 났거든요. 우리나라 다 IT 버블 박살 났었죠, 그죠? 그러니까 IT 버블이 있었을 때가 첫 번째 서킷 브레이커입니다. 아, 그리고 911 테러가 있었고요, 그죠? 서브 프라임이 있었고요. 어, 민용, 미국의 신용 등급 하향. 와, 이전 세계의 G1, 아, 온리 원, 아, 미국의 신용 등급이 떨어지는 정말 초유의 사태가 있었고요. 어, 그리고 이 우리나라 지정학적 리스크가 한번 있었고요. 어, 그리고 코로나. 이제 여기에 이제 아, 주가가 이제 두 번. 서킷이 두번 발동이 됐습니다. 자, 어때요? 어, 정말 우리가 딱 봐도 우리가 이때 당시에 주식을 했든 안 했든 이런 사건이 있었지라고 기억할 만큼 굉장히 강력한 강렬한 주가의 하락에 아, 트리거가 있었단 말이죠. 그죠? 근데 지금은 뭐야? 도대체 뭐로 쏜 거야? 사망을 했으면 사망을 했는데 도대체 총으로 썼는지 화살을 썼는지 폭행을 했는지 모르겠단 말입니다. 그죠? 그래서 지금 이렇게까지 주가가 떨어질 이유 특히나 코스피와 코스닥이 동시 서킷이 발동했던 거는 코로나 때밖에 없어요. 이제 오늘 특히나 개인 투자자들의 하락률은 거의 그 뉴스를 보시면 그런 거잖아요. 이미 어, 무치마 폭행을 당해서 이미 정신이 잃어 있는 상황에서 사커킥을 아, 날려 맞은 게 아닌가. 정말 아, 어이없는 정말 큰 아, 충격이 지금 개인 투자자들한테 이루어진 게 아닌가. 아, 좀 생각이 좀 듭니다. 그래서 너무 일단은 두려워하실 필요는 없다라고 좀 생각이 좀 들고요. 이번 주 일정을 봤을 때는 뭐 그렇게까지 뭐 중요한 일정은 없습니까? 왜? 뭐 때문에 떨어진 게 아니기 때문에 지금 뭐 때문에 올라갈 이유도 없는 거예요. 그러니까 심리적인 차원이라는 거죠. 그죠? 그래서 우리가 지금 PMI, 제조업 PMI 때문에 좀 하락한 측면이 있어서 오늘 서비스업 PMI 일단 좀 보시면 좋을 것 같고요. 자, 증시가 이렇게 폭락하니까 네, 여는 총재가 또 어떤 얘기를 하는지 커멘트 또 위로해 주겠죠. 그죠? 네, 이러한 부분들 일단은 참고하시면 될것 같고요. 뭐, 우리 실적은 지금 뭐 의미 없습니다. 대부분 이제 빅테크 실적은 거의 다 마무리가 됐고요. 이제 와서 뭐, 우리 하이브 실적, 네이버 실적, 그 뭐, 무슨 의미가 있겠습니까? 그죠? 그래서 이번 주는 뭐, 크게는 없고요. 그죠? 크게는 미국도 우리나라도 지표나 볼건 없고, 아, 이 정말 알수 없는 아, 이 폭락. 아, 미국발 빅테크 기업들, 또 엔케리 뭐 이런 얘기가 나온 거 심리를 잘좀 아, 다스려야 될것 같습니다. 그래서 이러한 좀 부분들 잘 참고하시고 어, 지금 일단 여러분들 매매 좀 조언을 드리면 어, 크게 막 움직이시면 안 됩니다. 그러니까 지금에서 막딱 그러니까 하나, 지금 나는 주식을 다 팔고 당분간, 당분간이라는 것은 한 3년 정도 난 주식을 안할 겁니다. 라는 포지션이 아니라면 지금 막 이걸 팔고 저걸 사고 저거 팔고 요걸 사고 막 비중 조절을 막 해가면서 시장에 할 때는 이미 늦었습니다. 그죠? 아, 늦었기 때문에 아, 지금 여러분들 종목이 뭐 되게 잘못한 건 아닙니다. 시장 자체가 폭락을 했기 때문에 이런 부분들 좀잘 보시고요. 시장이 반등을 줄때못 가는 애들이 이제 문제인 거예요. 그죠? 그래서 종목 교체 타이밍 이제 그때 고민해 보시라는 말씀 짧게나마 좀 조언을 드리도록 하겠습니다. 
자, 당장에 주식을 정말 3년간 들여다보지 않으실 분들이 아니라면 이 계좌를 좀 수습하는 시간이 필요할 것 같습니다. 혼자 사기 어렵다 하시는 분들은 하단을 참고하시면 이 계좌 전략을 우리 이목 전문가님과 함께 세워볼 수 있으니까요. 하단 꼭 참고해 보시길 바라겠습니다. 자, 그렇다면 저희는 이어서 다음 코너 만나보겠습니다. 자, 우리 이학 전문가님께서 매주 월요일 위너 11 종목들로 포트폴리오 전략을 구성해 주고 계신데요. 자, 오늘의 선발 라인업을 만나보기 앞서서 우선은 지난주 MVP부터 만나보도록 하겠습니다. 과연 어떤 종목이 MVP를 차지했을까요, 전문가님? 네, 오늘은 크, 이거를 해야 되나 말아야 되나. <웃음> 뭐 수익 났다는 얘기를 뭐 해야 되나 말아야 되나 좀 고민을 했는데 그래도 우리 프로그램 성격상 또 짚고 넘어가줘야 되는 부분이기 때문에 종목 리뷰를 잠깐만 해드리겠습니다. 일단 지난주 MVP는 그래도 동훈 아나텍이 나와줬습니다. 그래서 어 일단은 재료는 굉장히 좋았어요. 주가가 이제 우리 방송 다음 날 한번 쭉 빠졌다가 다음 날 거의 뭐 20% 가까이 폭등을 해줘서 멋진 수익률을 기록하긴 했는데요. 어 재료는 일단 동훈 아나텍이 이 제가 설명을 좀 많이 드렸죠. 히든에도 많이 갖고 왔었고요. 오토포커스 액츄에이터를 만든 회사이긴 한데 혈당 측정기 피한 방울로 하지 않고 힘으로 타액으로 할수 있는 아, 이 디슬라이프라는 제품을 개발 중에 있는데요. 이 제품에 대해서 여러 가지 좀 좋은 얘기들이 기사가 화가 됐어요. 그래서 아, 기업도 계속 주가를 마사지해주는 뉴스를 계속 좀 보내줬는데 사장이 워낙 안 좋다 보니까 오늘까지도 어, 올라가다가 결국은 또 미끄러지는 어, 흐름들을 보여줬습니다. 어, 자 그래서 어, 일단은 동원하나텍을 우리 같이 함께 하시는 커뮤니티 방에서는 우리가 어, 전략, 일단 시장에 비해서 어, 주가가 급등했을 때는 일단 챙기고 보는 전략을 말씀드렸습니다. 그래서 여러분도 오늘도 종목을 잘 보시다가 내가 보유하고 있거나 내가 매매하고 싶은 종목이 있으시다면 꼭 함께 하셔서 어, 매매, 매도 포지션까지 주식은 화장을 하는 것보다 지는 것이 더 중요하죠. 네, 주식은 매수보다 매도가 훨씬 더 중요합니다. 아, 종목들 잘 보시고 우리 종목들 포트폴리오, 우리 선수들 종목들은 아, 우리와 함께 종목들 잘 문의 주시고 또이 어려운 아, 시장에서 더다 같이 깔아문 게 있습니다만 제가 항상 말씀드린 부분이 뭐냐면 시장은 라이어입니다. 시장은 정직하지 않아요. 시장은 언제나 거짓말을 합니다. 자, 근데 우리가 그럼에도 불구하고 주식을 하는 이유는 뭐예요? 주식은 만기가 없는 콜 옵션입니다. 만기가 없어요. 그죠? 아, 선물 옵션 같은 경우는 시정, 특정 시점까지 이거를 보유하고 있으면 정말 시간 가치가 하락하면서 결국은 제로가 되는, 휴지가 되는 거잖아요. 그죠? 근데 기업, 실적, 숫자는 거짓말 하지 않습니다. 아, 그래서 지금 시장이 이렇게 폭락할 때는 모두가 다 같이 뭐 삼성전자가 10% 빠지는 장에 뭐 올라가는 게 뭐가 있겠습니까? 오늘 올라가는 거 보니까 33개 올라가대요. 빠지는 거 보니까 2,550개 빠지고요. 그죠? 언제나 한 100개는 그냥 고정으로 그냥 보합에 있거든요. 자, 그런 거 보면 33개 올라가는 장세에서 수익을 날라고 막 아둥바둥 내는 것 자체가 좀 어려운 거잖아요. 그죠? 그래서 지금은 뭐 리스크 관리 뭐 이러한 영역을 떠나서 어, 지금은 일단 중심을 일단 다 잡고 어, 이 풍랑 그러니까 소나기가 막 오잖아요. 비안 맞으려고 막 우산을 막 이렇게 큰거 쓰고 하면 비안 맞아요? 맞아요. 어, 폭우가 내릴 때는 예, 과감하게 우산 벗어 던지고요. 그죠? 어, 한번 비를 한번 비를 홀딱 맞아 보는 것도 저는 어, 좀 기회가 아닌가 좀 생각이 들고 이거 뭐 기회라는 표현 은좀 그렇지만 대부분 주부식 초보자들이 코로나 때 오셨잖아요. 코로나 이후 유동성 낼릴 때 주식을 시작하셨잖아요. 처음 맞아 보는 거예요. 왜? 코로나 딱 터질 때 주식 사신 분이 없잖아요. 그죠? 코로나 터지고 주가 완전 막 박살, 박살, 박살 냈다가 그 뒤로 주가가 올라간 겁니다. 제가 여러분들한테 주식을 하지 말아야 될 때는 정확히 언제냐면 지금이 아니라 지금은 여러분들 시장에서 줄게 있다고 생각하시면 돼요. 아직 산타의 가방에는 선물이 이만큼 있습니다. 뭐예요? 지금 미국의 금리가 몇 프로입니까? 5%대예요. 이거를 
아, 지금 뭐 경기 심사가 올것 같아. 이제 금리를 인하하면 되잖아요. 그죠? 뭐 빚, 그것이 빚 것이든 뭐든 4% 대, 뭐 이번에 뭐 OBP를 내리든 뭘 하든 이제 내리고 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 내려서 3, 3% 대까지 금리를 낮춰놨는데도 이 고용이 안 좋아지네? 어, PMI가 지금처럼 안 좋네? 그때는 침체가 맞습니다. 연준이 줄 선물이 점점 없어지는 거든요. 이게 뭐예요? 이게 진짜 리세션이에요. 어, 근데 지금은 연준이 아직 선물을 한 선물 하나도 포장지를 뜯지도 않았습니다. 이제 꺼낸다 그러잖아요. 이제 줄게 많이 있어요. 코로나 때도 어떻게 막았어요? 금융위기 때도 어떻게 막았습니까? 다 그때 당시 금융위기 때는 어땠어요? 이틀에 한 번씩 각국에서 재정 장관들 모여서 회의하고 여기서 회의하고 저기서 회의하고 헬리콥터 벤버네키 장관이 막 헬리콥터에서 돈을 뿌렸습니다. 그죠? 코로나 때도 우리나라도 그랬잖아요. 막 100만 원, 200만 원씩 주면서 그죠? 이런 것들입니다. 그죠? 지금은 고금리 상황에서는 여러 가지 해결책들 그리고 뿌릴 수 있는 것들 선물들이 많이 남아 있습니다. 이 지표 하나 에 아, 지금 이렇게 나가 떨어질 장세 아니다라고 좀 생각이 좀 드니까요. 아, 조금 더 여러분들 이 소나기 아, 우산 한 번을 내려놓고요. 소나기 한번 맞아가면서 시장에 한번 덤벼라 한번 아, 해보시는 것도 저는 과감한 전략이다라고 하나 좀 추천해드리고 싶습니다. 자, 양시장 도합 33종목이 오르는 하루였습니다. 당연히 대응하기에 어려웠던 하루인데요. 자, 그런 가운데 MVP 선수도 만나봤는데 자, 그만큼 포트폴리오 전략이 중요하다는 라 생각이 듭니다. 이 같은 전략을 좀 함께 해보고 싶다 하시는 분들은 하단 참고해 보시길 바라겠고요. 자, 이어서는 위너11 어떤 종목들로 구성이 됐는지 오늘의 선발 라인업도 살펴보도록 하겠습니다. 지금 바로 확인해 보시죠. 자, 위너 11 종목 때 오늘은 또 어떻게 구성이 되어 있을지 한번 살펴볼 텐데 지금 미드필드 진영의 히든 종목이 한 종목이 있고요. 공격수 진영의 또 히든 종목이 한 종목 이렇게 들어있는 상황입니다. 자, 이렇게 전략을 살펴보니까 저희 특징이 또 위너 11 종목들 특징이 테마주 잘안 하고 급등주 잘안 하고 조용히 우리끼리만 좀 강한 종목들로 구성을 네. 하는 경향이 있잖아요. 이번 주도 그런 경향인 것 같은데 자, 우선 수비수부터 이야기 들어볼까요? 어, 네, 일단은 포커스는 이겁니다. 기업에 일단은 무조건 실적은 좋아야 돼요. 그러니까 어 제일 중요한 게 뭐냐면 시장이 떨어질 때는 다 떨어집니다. 근데 올라갈 때는요. 다 같이 올라가지 않아요. 주도 업종이 올라갑니다. 그러니까 100에 95개가 떨어지면 올라갈 때는 한 2, 30개밖에 안 올라가요. 그죠? 2, 30개가 과연 있느냐 없느냐. 주식은 항상 그렇습니다. 아, 그죠? 다 같이 올라갔다 다 같이 빠지면 개인 투자자도 손실 날 일이 없죠. 지수는 어떻게든 올라가거든요. 지나고 나면. 근데 지수가 올라갔는데 나는 지금 아직도 2차 전지가 있네? 그러면 수익이 안 나는 거고요. 그죠? 아, 이게 또 지금은 뭐 반도체가 주도주였지만 올해 상반기에는 지금 또 반대로 지금 반도체 가장 많이 빠지는 그러니까 이러한 그 여러 가지 복합적인 요인들이 작용합니다만 아, 일단 기본적으로 종목이 과연 잘못한 건지 아니면 시장에 따라서 과도하게 밀린 건지 일단 지금 상황에서는 가장 중요한 선수의 선발 기준이라고 생각하시면 됩니다. 즉, 뭐 이거 스포츠 경기라고 치면 굉장히 컨디션이 좋고 부상 없이 굉장히 열심히 좀달 달리는 선수인데 악천후 때문에 아, 지금 막 비가 내려서 경기장 뭐 어떻게 해요? 어, 공 차도 안 날아가는데요, 그죠? 바람 때문에 역풍이 불고 이럴 때 선수들이 재기량을 발휘하지 못하잖아요, 그죠? 그래도 부상 당하지 않고 아직 체력이 남아 있는 선수들 이런 종목들로 선정하시면 됩니다. 가장 중요한 것은 실적이고요. 그리고 두 번째 중요한 것은 업황입니다, 그죠? 그래서 일단은 제가 봤을 때는 올해의 이 화두는 어, 이 2차 전지주들이 코스닥에서는 시가총액이 많이 내려왔고요, 그죠? 탑 10에서 많이 사라졌죠. 어, 그리고 이제 그 자리를 에코프로 BM의 자리를 알테우젠이 계속 호시탐탐 어, 기회를 엿보고 나고 있고요. 그리고 금리 인하기의 최고의 수혜는 아무래도 자금 조달 비용이 제일 큰 바이오가 되겠죠, 그죠? 그래서 뭐 엉뚱한 바이오주들 말고요. 어, 신대적으로 이 에로 라이센스 아웃이 많이 이루어졌고 또 실적이 흑자 전환해주면서 어, 이말 그대로 시장의 대장주 시가총액 상위 종목들 시장을 끌어갈 수 있는 딸려다니는 종목들 시총 막 천억짜리, 이천억짜리 이런 애들 말고 시장을 끌고 갈수 있는 황소와 같은 바이오주들 시총 상위 주들을 어, 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 일단은. 리가캔 바이오주도 리가캔 바이오도 오늘 수비수도 갖고 왔는데요. 자 그렇습니다. 어, 7월 31일까지만 신고가였어요. 이제 이제 또 가는구나라고 했는데 네, 오늘 꽉 맞았습니다. 근데 이런 것들은 오늘 이런 날을 들어가 줘야지요, 그죠? 그래서 리가캔 바이오 또 올라갔을 때못 사신 분들이나 또 하반기 바이오주들을 또 하나 포트에 좀 담고 가실 분들 금리 인하기에 바이오다. 
라는 제 생각에 좀 동의하시는 분들은 다른 바이오들보다는 하반기에는 리가캠으로 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 보시고 일단 수비수들 계속 가보겠습니다. 휴젤입니다. 자 휴젤도 잘 갔어요. 그러니까 제가 지금 보는 종목들 다 그렇죠. 신고가 이제 가려고 하다가 시장한테 블러킹 맞은 겁니다. 그죠? 딱 때리려고 떠, 스파이크 때리려고 떴는데 네, 블러킹에 딱 걸려버린 거죠. 그죠? 지금 블러킹이 보통 블러킹이에요. 거의 내가 2m 떴는데 5m 블러킹이다. 이거 어떻게 들어요? 그죠? 이거 못 들어요. 이거 당연한 겁니다. 맞고 떨어질 수밖에 없어요. 그죠? 그래서 이렇게 잘 아, 떴는데 신고가 내려고 떴는데 아, 강력한 블러킹에 맞고 아, 지금 이렇게 좀 이평선 이파람 종목들 아, 위주로 아, 스피스 종목들 일단 보시면 네, 좋을 것 같고요. 어, 그리고 일단 롯데 관광 개발입니다. 어, 와 이것도 뭐 코로나가 지금 뭐 다시 왔다고 빠지는 것도 참 이상하긴 한. 코로나 다시, 다시 창궐해서 우리 다시 집 밖에 못 나갈까요? 우리 다시 여섯 시면 되면 집에 가야 될까요? 아, 저는 그렇게 이제 풍토병이잖아요. 그래서 최근에 이 와, 롯데 관광 개발 좀 올라가는 휴가 시즌이었는데. 코로나 다시 재발하면서 테마주들 보시면 뭐 코로나 키트주들 이렇게 몇개 올라왔잖아요. 그러, 거기에 이제 어, 오늘 시장 투매에 애따 그냥 던지면서 맞았는데 자 목표 주가 수정해 보겠습니다. 지금 사시면 일단은 예, 그냥 만원 가지는 그냥 이거는 그냥 공짜로 먹을 수 있는 패 같아요. 그죠? 공짜로 먹 이거 빠질 이유가 없잖아요. 어, 그래서 이거는 롯데관광 개발은 시장의 주도주 논리에서 벗어나서 어, 뭐 빠질 이유가 없는 어, 종목, 이거는 뭐 실적이 바로바로 바로, 어, 캐치업이 되는 종목이기 때문에 어, 뭐 괜찮겠다, 이 정도 빠, 빠지면 이거는 네. 이게 메인이 되면 안 됩니다, 포트에. 그러나 이런 것들 항상 좀 덤으로, 수비수로 어, 주시면 더 빠질 일은 없겠다. 한만 원까지는 그냥 무난하다, 그렇게 수비수 종목 정리해 드리도록 하겠습니다. 먼저 수비수부터 좀 살펴봤는데요. 특히나 이 수비수 종목들은 오히려 매수 시기를 놓쳤다 하신 분들에게는 매수의 기회를 줄 수도 있는 종목들이다 들어봤으니까요. 주 전략 궁금하다, 타이밍 궁금하다 하시는 분들은 하단 같이 또 참고를 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이어서 미드필더 진영도 좀 이야기를 들어봐야 될것 같은데 자, 우선은 한 종목이 히든 종목으로 들어있고 세 종목이 이렇게 나와 있습니다. 종목들 리뷰도 한번 자세하게 들어볼까요? 아, 네. 어, 그러니까 이, 이 미드필더는 다 실적주입니다. 실적주로 다 깔아왔고요. 일단 SDC 에너지부터 보겠습니다. 아, 자, 이것도 뭐가 바뀐 게 없어요. 주가만 빠졌을 뿐이지. 여기 또 이제 고점 뚫고 슬슬슬 제가 제일 좋아하는 패턴이죠. 올라갔다가 플랫하게 11선 타고 빵! 아이고, 여기서 무너졌어요. 그죠? 야, 이거 뭐 진짜 시장 앞에 장사 없구나. 네, 일단 오늘은 그런 날이 맞는 것 같습니다. 뭐 실적이고 나발이고 수급이고 뭐고 간에 일단은 맞고 시작하는 2,600개, 700개 종목 중에 33개가 올라가는 장세에서 기대를 하기는 뭐 아무리 실적이 좋아도 힘들었겠지요. 그죠? 아, 그래서 일단 종목이 빠졌는데요. 어, 실적이 굉장히 좋게 나왔습니다. 실적이 굉장히 좋게 지금 뭐 일회성 편안한 실적, 뭐 굉장히 목표 주가도 높게 증권사들이 잡아주고 반년 만에 연간 이익 상회했다. 뭐 이런 리포트들까지도 계속 좀 나와주는 상황이기 때문에 기관 투자자들도 계속 매수 들어오고 있죠. 그죠? 그래서 리포트를 여러분들이 매매하실 때뭐 여러 가지 스킬이 있습니다. 리포트도 이용할 때 굉장히 좀 어구, 단어, 어팡. 제가 이제 예전에 강의를 한번 해드린 적이 있는데 어, 가장 단순한 것은 리포트를 내고 기관이 사는지 안 사는지를 보면 돼요. 그죠? 리포트 내놓고 막 파는 종목들이 있죠. 그렇게 주면 네가 사지 왜? 리포트를 놓고 누구, 누굴 보고 사려는 거야. 그죠? 이렇게 실질적으로 매수 리포트를 내주면서 매수를 계속 해주는 이러한 좀 흐름들, 이런 종목들이 시장 안정을 찾을 때뭐 빠르게 이 종목도 마찬가지, 메인이 돼서는 안 됩니다만 일단은 제자리로 회복하는 복원력은 굉장히 좋겠다라고 좀 생각이 좀 듭니다. SGC 에너지, 금방 뭐 시장 뭐 2%, 3%만 오늘 11%가 빠졌잖아요. 근데 그 반만, 한 5%, 6%만 반등 줘도 이런 거는 그냥 금방 시세 복원력, 그냥 제자리 가요. 그죠? 이런 것들 여러분들 잘 보시면 좋을 것 같고요. 카페 14도 다시 한번 말씀드리겠습니다. 여기도 실적이 굉장히 1분기부터 많이 좋아지는 기업이고요. 아, 이렇게 올랐다가 아, 이따가 다시 파동에서 다시 미끄러졌습니다. 얘는 제가 봤을 때는 2차 파동 때 여기서 조정받고 쉬었다가 이제 다시 올라가는 그림이었는데 어휴, 그래도 과당 넘어졌죠. 그죠? 예, 그래서 이것도 실적 시즌에서 2분기 어닝 시즌에 참 부합하는 종목이고요. 어, 유튜브 광고에서 어, 여러 가지 확장, 생태계 확장을 계속 좀 이어나가는 
어, 부분들이 있습니다. 뭐 계속적으로 뭐이 야구, 뭐또뭐 뭐 PD, 뭐 이런 식으로 계속적으로 유튜브가 정말 생태계가 무궁무진한 범위의 한정이라는 게 없잖아요. 그죠? 확장성이. 그래서 카페 24, 아, 어, 이게 뭐 이렇다고 해서 얘네가 뭐 공장을 짓고, 뭐 어디 대기업 눈치를 보고, 경기 침체에 이렇게 반영을 하고 이런 기업도 아니기 때문에 어, 이 자리는 뭐 충분히 또눈 감고 한번 찍어보시라. 제가 지난번에 7월 달에 주가가 폭락할 때 여기서 요날 갖고 왔었죠. 어 이거 그냥 대충 잡아도 되겠는데요? 라고 해서 여기서 주가가 아, 한 25% 올라가면서 MVP를 차지했었습니다. 제가 봤을 때는 요거 다음 주 MVP가 되지 않을까 아, 좀 생각이 좀 드네요. 요 위치도 겁내지 마시고 에이, 소나기 나오면 비 우산 치우라 그랬죠. 그죠? 그냥 비 맞으면서 대응해 보는 겁니다. 그래서 이런 하락도 겁내지 말고 실적 베이스가 있는 기업들 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 세방전지도 마찬가지죠. 머닝 미스가 날 일이 없는 기업이죠. 그죠? 뭐 배터리, 지금 뭐 현대차 기아차 또 여기서 뭐 배터리가 뭐안 팔리고 이런 부분은 아니잖아요. 세방전지도 실적이 워낙 단단하게 좋은 종목이기 때문에 얘도 주가 다 내려왔어요. 지금 연초 주가까지 다 밀렸잖아요. 그죠? 여기 갔던 거다 거짓말이었나요? 얘네 하이브리드 배터리 안 만드나요? 스토벤고 기능 없어졌나요? 아니면 뭐 세계 하이브리드 카 성장이 둔화됐나요? 어, 아니잖아요. 그죠? 어, 그래서 이 주가 연중 올랐던 것도 지금 다 토해놨는데 뭐 다시 다이렉트로 가지는 않겠지만 일단 어닝 보면서 움직인 다음에 뭐 10만 원 언저리까지는 어, 충분히 어, 갈수 있다. 그렇게 어, 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 자 하락장에서는 모든 종목들이 공평하게 하락을 보이지만 다만 시장이 반등을 줬을 땐 모든 종목들이 공평하게 또 오르는 건 아니다 보니까 실적도 신경을 써가시면서 포트폴리오 전략을 세워봐야 될것 같습니다. 미드필더 진영에 대해서 들어봤고요. 전략 궁금하다 하시는 분들은 하단 참고해 보시길 바라겠습니다. 자 이어서 공격수 진영도 들어봐야 될 텐데 두 종목 남아 있습니다. 이야기 한번 짚어주실까요, 전문가님? 네, 어, 일단은 삼화전기입니다. 어, 이... 뭐야 지금 IT 힘 지금 해도 되는 거야라고 하시는 분이 있을지 모르겠지만 네 전략 그대로입니다. 네, 우산 치우고 비 한번 맞아 봅시다. 네, 일단 IT 쪽도 아 삼성전자 하루에 10% 빠지는 거 여러분 보셨나요? 어, 지금 뭐 대단한 하락이 오늘 있었는데 아 그럼에도 불구하고 어, 일단은 하락에 대한 이유가 저는 IT도 뭐든 아, 이게 뭐 레거시야 뭐야 HBM이 뭐야 이렇게까지 빠질 일이 뭐야? 라는 좀 생각이 듭니다. 물론 엔비디아에 또한 번의 노이즈가 나왔어요. 그죠? 신제품 개발이 한 6개월 뒤로 좀 밀린다고 하지만 오히려 어 반사적으로 AMD와 삼성전자한테는 또 호재가 될 수도 있는 부분. 그러니까 해석의 여지에 따라서 지금은 모든 동전 뒤집듯이 바뀔 수가 있어요. 지금 뭔가 코로나야. 이거 무조건 악재잖아요. 그죠? 이거는 뭐 어떻게 될지 이거 뭐 인류의 생존이 걸린 문제가 어떻게 될지 모르잖아요. 그죠? 또뭐 미국의 신용등급 하강, 와 역사적으로 미국의 신용등급 하강 당해 이런 일들. 또 예를 들어 더 멀리 가볼까요? 9.11 테러, 와 이거는 정말 전무후무한 어? 미국의 심장 쌍둥이 빌딩이 폭파하는 폭파당하는 어, 이러한 현장들, 그렇죠? 9.11 테러 이후에 몇 개월 만에 시장이 제자리로 갔는지 아세요? 한 3개월 걸렸습니다, 그렇죠? 아, 어, 그거밖에 안 걸렸어요. 그런 것만큼 지금 시장이 뭔가에 이 액티브한 거는 없지만 뭐 되게 큰 악재가 없지만. 아, 여러분들 IT도 마찬가지 아, 무, 무, 막연한 공포감도 여러분들 굉장히 지금은 어, 배제하고 좀 공격적으로 대응해도 되겠다라는 말씀을 드리면서 그런 것들을 제가 종목으로서 한번 보여드리고자 삼화 전기를 한번 말씀을 좀 드려보겠습니다. 자 지난주 히든 종목이었습니다. SSD와 관련해서 아, 솔리테스 드라이브 말씀 한번 드렸고요. 그죠? 데이터 센터에 들어가는 그러니까 전업 전원 나갈 때 비상 전압기를 돌릴 수 있는 부품을 삼성전자가 개발했고 이런 부분들이 지금 뭐 AI가 안 되네. 그래서 저전력 필요 없네. 데이터 센터 다물 건너갔네. 아 그래서 뭐 전력 변압기도 다 필요 없네. 이런 식으로 불과 한달 전까지만 하더라도 야 전력 없어서 못 파는데 미국, 북미 저 전기가 모자란데 그래서 원전은 원전도 지어야 된대. 이런 얘기에서 갑자기 한달 만에 뭐 이게 뭐 되게 뭐 바뀌었나요. 그죠 그래서 너무 좀 오버스러운 것 같습니다. 그래서 대가 봤을 때는 비싸서 그런 것 같아요. 만약에요. 금리를 이번에 어, 뭐 연준에서 나와서 아직도 노랜딩 고용 지표가 너무 뜨거워요. 제조업 지수가 너무 좋아요. 미국 경계가 도무지 내려올 생각은 안 해요. 물가가 도무지 잡힐 생각은 안 합니다. 그래서 FOMC에서 연준에서는 올해도 금리 인하를 못합니다. 그러면 장이 올랐을까요? 
네? 그러면 자기 반영 지금처럼 안 떨어졌을까요? 또 같이 떨어졌어요. 그죠? 어차피 이 떨어질 거였단 말입니다. 쉬일 거에 대한 급락에 대한 어느 정도의 차이고 그것이 이유에 대한 아, 핑계일 뿐이지 제가 봤을 때는 이거든 저거든 어차피 쉴 자리에 쉬고 싶었던 것 같아요. 아, 그래서 이런 중 구간에서는 여러분들 아, IT도 반도체도 하락의 이유가 뭐 불분명할 때는 한번 들여볼 만하다. 왜요? 그러면 왜 이유 없이 왜 빠졌어요? 어? 이래도 빠지고 저래도 빠졌습니다. 이게 말이 돼? 이래도 빠지고 저렇게 빠져도 빠진다는 게? 그러면 그두 개의 공통된 단어는 뭘까요? 왜? 공통 근본은 왜 빠져야만 했을까요? 이유가 이거든 저거든. 비싸기 때문이죠. 많이 올랐기 때문이죠. 그죠? 워렌 버핏이 가장 잘하는 게 뭐예요? 싸게 사서 비싸게 파는 거예요. 그죠? 주식의 가장 기본 원리가 뭡니까? 싸게 사서 비싸게 파는 거예요. 그죠? 그래서 지금 올라갔을 때 8만 원에서 지금 반 토막까지 내려왔기 때문에 한번 올라가면 살수 있습니다. 그래서 삼화 전기도 한번 여러분들 내리는 비를 송하기를 한번 맞아보자 라는 측면에서 말씀 좀 드려보도록 하겠습니다. 자 이렇게 이번 주 위너 11 종목들이 또 어떤 종목들로 구성이 됐는지 자세하게 이야기를 들어봤고요. 못 다나는 이야기는 하단 참고하시고 보다 자세한 전략들 챙겨가 보시길 바라겠습니다. 자 그렇다면 저희는 이어서 다음 코너 만나보겠습니다. 자 이제는 본격적으로 히든 종목들이 어떤 종목이었는지 힌트를 들어봐야 되는데 힌트 들어보기 앞서서 히든 종목들 그동안 또 어떤 상승률을 보여줬는지 상승률 탑5 종목들도 만나봐야겠죠. 지금 바로 확인해 보시죠. 자 상승률 탑5 종목들을 살펴볼 텐데요. 자 삼화전기가 계속해서 기용이 되는 이유가 있습니다. 266% 넘는 수익률 보여지고 있고요. 알테오젠 하면 또 우리 이막 전문가님이시죠. 254%의 수익률을 달성하는 모습입니다. 자 이렇게 지난 히든 종목의 상승률 탑5를 살펴봤고요. 자 이어서는 오늘의 종목을 만나봐야 될 텐데 갖고 있는 종목들이 과연 반등장에 힘을 내줄 수 있을지 모르겠다 하시는 분들 오늘 히든 종목 잘 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 자 전문가님 네. 오늘 오늘 준비해 주신 히든 종목 두 종목이잖아요. 그렇죠. 자, 먼저 첫 번째로 만나볼 종목은 어떤 종목일까요? 네, 정말 이때가 좋았네요. <웃음> 네, 아, 정말 종목들 아, 화려합니다. 하반기도 분명히 이런 수익률을 제가 가져다 드릴 수 있을 거예요. 아, 그리고 아, 이렇게 시장이 참 폭락할 때 아, 뭐 빨간색이 좀 그립긴 하지만 아, 내일 또 시장 칼라는 금방 또 변할 수도 있어요. 어, 시장 제가. 여러분들보다 오래 했고 또 여러 가지 아까 보여드렸던 이 화면도 서킷, 뭐 사이드카 많이 당해봤거든요. 어, 상승 서킷은 저는 맞아본 적은 없어요. 근데 하락 서킷은 많이 맞아봤습니다. 어, 그러니까 올라갈 때는 그러니까 여러분들 내려갈 때는 요새도 통일호가 있나요? 네, 주식이 그래요. 내려갈 때는 통일호. 정거장마다 다 섭니다. 올라갈 네, 올라갈 때는 통일호. 근데 내려갈 때는 KTX 그냥 쫙 내려가거든요. 주식이 원래 그렇습니다. 아, 그래서 아, 지금 시장 여러 가지로 좀 복잡합니다만 종목들로 대응하시면 네, 좋을 것 같다는 말씀 드리고요. 다시 한번 말씀드리지만 그렇다라고 해서 지금 뭐 로봇주, 뭐 초전도체 막 이런 것들 있잖아요. 실적 베이스 없는 애들. 그러니까 시장이 한번 박살이 났다가 재건할 때 실적이 없는 주들은 재건이 안 돼요. 재건이. 네, 그게 문제입니다. 그래서 혹시라도 여러분들 포트폴리오 주식이 급락하거나 변동성이 클때 포트폴리오 종목 교체 기회로 삼으세요 하는 얘기는 뭐냐면 뭐 대장주가 누가 될지 어떻게 알겠어요 그걸 뭐 올라가고 나 올라갈지 안 올라갈지도 모르는데 그죠 그런 얘기가 아니고 아이 실적 베이스가 좀 무너진 게 없으니까 그러니까 100에서 100에서 테마주도 50 떨어지고 실적주도 50 떨어집니다 여기서 바꾸는 거예요 실적주를 어차피 어차피 50% 떨어진다니까요. 실적주라고 덜 떨어지지 않아요. 어차피 똑같이 떨어집니다. 여기서 바꿔놓으면 여기서 테마주는 그대로 가거나 더 빠지더라도 실적주가 다시 올라가거든요. 만약에 여기서 못 바꾼다. 시장 상승은 남의 거 되는 거예요. 그냥 그냥 자기만 여기 혼자 그대로 있는 겁니다. 아시겠죠? 이 부분 일단 참고하시면 될것 같고 일단 첫 번째 실적에 일단 포커스를 맞춰봤고요. 카지노 모니터 캐시카우. 그러니까 캐시카우가 있어야죠. 그렇죠? 실적 변동성이 좀 작고요. 
아, 세계 최초 커브드 모니터를 개발한 회사 아, 글로벌 1위 아, 카지노 모니터 회사의 아, 이 모니터를 납품하는 회사입니다. 아, 보시면 뭐 코나미나 IGT 아, 이 세계의 유수의 기업들 특히 IGT 1위 기업에다가 커브드 모니터를 납품을 하고 있고요. 어, 이게 왜 안정적인 캐시카우냐면 여러분들 요뭐 노트북 모니터나 컴퓨터 모니터는 웬만하면 잘 고장 안 나잖아요, 그죠? 근데 어. 24시간 한번 켜보세요. 계속. 그죠? 이게 또이 슬롯 머신의 계기가 계속 돌아가잖아요. 그래서 얘네는 3년마다 한 번씩 교체를 해줘야 됩니다. 즉, 이렇게 교체해 주기가 있는 제품들이 캐시카우가 굉장히 나오죠. 그죠? 여러분들 스마트폰도 한번 사면 한 10년, 20년 쓴다고 생각해 보세요. 삼성전 애플 돈못 법니다. 그죠? 우리도 약정 끝나면 한 번씩 바꿔주니까 계속. 뭐 지금 지플립도 지나고 나서는 뭐 갤럭시 뭐 다음 제품 나오고 이렇게 계속 하이엔드 제품들을 내보내면서 기업들이 영업익률을 높여 나가는 거잖아요. 그래서 이러한 확캐시카우가 있다. 근데 이게 뭐 되게 잘될것 같지는 않잖아요. 우리가 뭐 주식 안 된다고 다 카지노 갈건 아니잖아요, 그죠? 아 이거는 확실하게 그냥 캐시카우라고 보시면 될것 같고 주식은 성장성 있어야죠, 그죠? 성장성. 그러니까 이러한 그 카지노 디스플레이를 바탕으로 해서 아 캐시카우를 이제 어, R&D 비용에 쓰는 거죠. 그래서 자동차용 아, 디스플레이, 여러분들 파노라마 디스플레이라고 하죠. 이제 여러분들 이차 보시면 이제는 뭐 계기판 이런 거 없잖아요. 요새 나온 신차들 보시면 대부분 이 화면에 보시는 것처럼 이렇게 쫙 아, 옆 다섯 가지 필터져 있는 파노라마 디스플레이가 어, 신차 기종의 대부분이 이제 어, 이건 대세잖아요. 뭐 어쩔 수 없는 시장의 기류인 것 같고요. 이런 부분들 자동차가 지금 뭐 경기 침체 온다고 뭐들 팔리긴 하겠죠. 그래서 어 지금 현대차 기아차도 뭐 주가가 많이 빠지긴 했습니다만, 뭐, 뭐 되게 막 경기 침체에 대해서 저는 어 두려워하지 않다라고 생각을 하기 때문에 이런 좀 부분들도 잘 보시면 될것 같고요. 또 증, 전기차 충전 쪽에서는 우리나라 테마주라고 생각하시면 되면 안 됩니다. 우리나라 뭐 휴맥스 홀딩스 뭐또 이런 것들 막 아, 정말 이 스마트 이 충전소, 충전기에 뭐 이런 계기판 하나 납품한다고 충전소 관련 종목입니다. 이런 것들 허접대기도 굉장히 많잖아요. 근데 얘는 자회사 글로벌 커트텍이 중국에 납품한 회사입니다. 지금 전 세계 시장에서 가장 전기차 시장에서 성장하고 있는 애가 중국이지요, 그죠? 아, 중국 BYD. 아, 전국 뭐전 세계 판매량의 거의 50% 이상이잖아요, 그죠? 지네가 만들어서 지네갔습니다. 아, CTL, BYD 이런 기업들의 아, 중국 전기차 성장은 계속 좀 이루어지고 있기 때문에 이렇게 중국차 우리나라 아, 전기차 충전소보다는 이렇게 중국 쪽으로 아, 글로벌 커트텍 자회사가 얘네 실적이 나오지요, 그죠? 47억 수준이 나오는 충전소 자회사가 있다. 유일하지 않나요? 이렇게 좀 보시면 될것 같습니다. 실적을 좀 보겠습니다. 실적은 너무 좋아요. 음, 보시면 퀀텀 점프라고 제가 써놨는데요. 어, 그냥 뭐 턴어라운드, 뭐 점프가 아니라 퀀텀. 네, 퀀텀이라는 단어 확 뛰었다는 얘기죠. 그죠? 영업이익 240억 증가. 이 추세가 꺾이지 않잖아요. 뭐 카지노 모니터가 뭐 들팔릴 거예요. 뭐 파로나 디미스플레이가 들팔릴 거예요. 그죠? 그래서 안정적인 설정 2021년부터 쭉쭉쭉쭉 오, 정말 잘 크고 있죠, 그죠? 무럭 무럭 커지고 있습니다. 주가는 그러면 어디가 있을까요? 네, 주가, 아이고 얘도 한해 열심히 올라갔던 거다 왔습니다, 제자리. 이런 거 줍자는 거예요. 줍줍은 바로 이런 겁니다. 1년 실적 잘 동사 지어서 열심히 수확해 갖고 지금 주가가 뭔가 보상을 받아야 되는데 이 시장 한 방에 그냥 모래알처럼 주가 상승이 날아가 버린 종목. 이런 거 지금 완전 언제 잡아요, 그죠? 이게 뒤로 가는 실적은 아니잖아요. 그래서 죄 없이 이렇게 빠진 종목들, 여러분들 1차 지지대, 여기 저항 구간이었잖아요. 저항 구간이 바뀌면 뭐로 변한다? 지지 구간을 변한다. 여기서 뭐 저는 더 빠질 일은 없고요. 이것도 그냥 여기서 제디켓 바운스든 뭐든 그냥 여기 잡아서 이, 이거 빠진 거는 2만 원까지는 올라가야 되지 않겠습니까? 그죠? 이 위는 모르겠어요. 이거는 뭐 모르겠고 여기까지는 올라갈 수 있는 바운스가 있다. 실적이 있으니까요. 그죠? 네, 그렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 종목명은 또 다시 한번 커뮤니티 강에 제가 자세하게 올려드리도록 하겠습니다. 네, 계속해서 강조해 주시는 건 시장이 반등을 줄때 같이 오를 수 있는 종목들을 좀 눈여겨 봐야 된다라고 이야기를 해 주고 계신데요. 그러려면 실적도 굉장히 중요한 요소가 되겠죠. 첫 번째 히든 종목 실적도 탄탄한 상황이다라고 하니까요. 궁금하다 하시는 분들 하단 참고해 보시길 바라겠습니다. 자, 이어서 두 번째 히든 종목도 만나 봐야 될 텐데 좀 빠르게 힌트 한번 들어 볼까요? 아, 네, 반도체입니다. 네, 반도체. 네. 저는 
우산 던져버렸습니다. 비 맞아 보려고요. <웃음> 미친 듯이 한번 뛰어가 보겠습니다. 네. 반도체 네, 시각 공정 만드는 회사, 그러니까 아, 반도체 지금 보시면 설비 투자를 지원한다라고 그랬습니까? 애플, 그러니까 이 애플이 엔비디아 걸안 쓴다고 구글 걸 쓴다 그랬잖아요, 그죠? 아 그리고 뭐 이번에 실적이 뭐 좋은 기업도 있고 안 좋은 기업도 있습니다. 그러니까 M7도 좀 갈렸지요. 아 그중에서 뭐 아마존 떨어지고 뭐 메타 올라가고 뭐 애플 올라가고 뭐. 이렇게 뭐 변동성은 좀 있습니다만 그들이 공통적으로 하는 얘기는 어, 코로나 때 이후처럼 우리가 인력을 감원하고 감축하고 허리띠를 졸라면서 우리의 영업이익률을 끌어올릴 것입니다. 라고 했나요? 아니면 AI는 빅테크는 선점이 중요합니다. 우리는 AI의 투자를 줄일 생각이 없습니다. 뭐라고 그랬어요? 후자라고 했잖아요. 그죠? 어, 지금 뭐 성적이 제가 봤을 때뭐 크게 쇼크도 아닌데 지금 설레발을 치면서 좀 많이 빠진 것 같습니다. 그래서 어, 정말 중요한 것은 또 하나 빅테크들이 AI 투자 규모 축소, AI 어, 뭐 이런 식으로 간다면 문제가 있어요. 그러나 이번 어닝의 어느 기업도 축소할 생각이 없다. 그러니까 이 시장이 아직 주인이 없잖아요. 그죠? 우리가 이제 주인, 우리가 뭐 메신저면 카카오톡이라는 확실한 주인이 있고요. 일본 가면 라인이라는 주인이 있고요. 지금 보시면 뭐 AI의 주인이 있어요. 뭐 구글, 뭐 마이크로소프트, 여러 가지 오픈 AI. 누가? 우리가 지금 쓰는, 저도, 저도 AI 지금 안 쓰고 있거든요. 대중화가 돼서 그 대중화를 선점할 수 있는 거를 만들고자 경제적 해자가 되고자 그들은 설비 투자를 절대 축소할 일이 없을 겁니다. 만약 1, 2등이 정말 등장한다면 그때서 어, 이제 2, 3등은 떨어져 나겠다가겠죠. LG전자가 스마트폰을 접었던 것처럼요. 그죠? 어, 그래서 여러분들이 이제 아직 시장을 개화도 안 했는데 뭐 투자 설비 추, 축소를 한다? 아, 이런 것들도 저는 좀 과하다고 생각해서 좀 반도체 계속 좀 밀어보고 있고요. 어, 이 종목은 반도체 8대 공정 뭐 여러 가지에서 일단은 소재 쪽좀 보시면 좋을 것 같습니다. 지금 장비주들 워낙 급등락이 심하기 때문에 소재 쪽, 그래서 좀 보시고, 어, 실적 굉장히 좋습니다. 올해 1분기에 영업이 한 40% 증가세 어, 좀 보여줬고요. 실적 2분기에도 괜찮을 것 같습니다. 주가도, 아이고, 또 열심히 올라갔습니다. 실적 개선 보여주면서 3월, 4월, 5월, 6월 소재주들은 뭐라 그랬어요? 천천히 간다 그랬죠. 그죠? 천천히 가는데, 대신에 내려갈 때도 빨리 빠지진 않아요. 근데, 빵! 야, 이것도. 이게 지수 하락이 없으면 이렇게 빠지는 소재 쪽은 찾아보기 힘들거든요. 근데 어쩔 수 없죠. 얘네가 납품하는 삼성전자가 하이닉스가 10% 빠지는데, 그죠? 이거는 뭐 불가항력이다라고 보시면 될것 같습니다. 그러나 기관 투자자들도 여기 들어가서 물려 있습니다. 뭐 2만 원, 3만 원대 가서 기관도 물려 있기 때문에 아 이거 괜찮아요. 이런 것들 바이오주들, 아이 실적 주들 반도체 쪽도 한해 열심히 2024년 올라놓은 거. 최근 지수 하락으로 그냥 다 토해내고 널브러져 있는 애들 이런 거 안아주자고요. 아시겠죠? 이렇게 히든 종목 정리해드리도록 하겠습니다. 자, 소나기 피하려다 태풍 맞을 수도 있으니 오히려 소나기 속을 좀 달려보겠다 하시는 우리 이막 전문가님이신데요. 두 번째 히든 종목도 궁금하다 하시는 분들 마찬가지로 하단 참고해 보시길 바라겠습니다. 자, 이어서는 요 오늘 방송의 핵심 내용 정리해봤으니까요. 화면 통해서 내용 만나보시죠. 네, 오늘의 핵심 내용 살펴보도록 하겠습니다. 동훈 아나텍이 22% 넘는 상승률을 보여주면서 위클리 MVP로 선정이 됐고요. 카페24, 사마 전기 등을 포함한 이번 주 위너 11 종목들도 살펴봤습니다. 자, 그리고 히든 종목 두 종목 공개가 됐는데 궁금하다 하시는 분들 우리 이무학 전문가님과 확인해 보시길 바라겠습니다. 네, 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지이고요. 오늘도 저희 방송 알차게 채워주신 우리 임무학 전문가님과는 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 참고로 금일 본 방송에서 제공했던 정보들은 투자 판단을 위한 조언이지 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV는 자본시장 통합법을 준수하고 있습니다. 1대1 투자 상담이나 유사 소신 행위 등 모든 불법 사항을 엄중히 금지하고 있고요. 아울러 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 최근 당사를 사칭한 피해가 늘어나고 있으니까요. 이 점도 각별히 유의해 보시길 바라겠습니다. 네, 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지이고요. 오늘도 저희 방송 끝까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.